Hola, ¿qué os parece si os enseño a dibujar un atún? El atún, como veis, es un animal muy simétrico. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que lo vamos a encajar en un rectángulo en el papel para poder situar el cuerpo y las diferentes aletas. El rectángulo es bastante largo y estrecho, quizás más de lo que parece cuando mirando el pez, que parece un pez un poco regordete. Y luego lo vamos a dividir primero por la mitad, aprox, no importa si no es muy exacto, y luego cada mitad en dos mitades, con lo cual tenemos cuatro secciones más o menos iguales. Y añadiremos una línea central. El punto más alto del lomo viene aquí. Y el punto más ancho de abajo, pues aquí, porque es simétrico. Baja aquí una curva muy suave hacia el hocico y otro por la parte de abajo, lo mismo. Ahora vamos a situar el punto más estrechito del pez, que es a las dos terceras partes de este último recuadro. Es el punto más estrecho y es realmente muy estrecho aquí. Aquí continuamos un poco el lomo y luego bajamos en una curva muy suave hacia la cola. Lo mismo de este lado, una curva muy suavecita hacia la cola. Ahí ya tenéis colocado el cuerpo del pez. Ahora vamos a completar la cara. La boca, el atún, la tiene siempre un poco abierta cuando nada. Y eso es porque es un nadador muy potente y muy veloz y lo que quiere es que entre mucha agua por aquí y luego sale detrás de esta placa que se llama el opérculo. Detrás están las, las branquias, las agallas, que es por donde recoge el oxígeno. El ojo es grande y está bastante adelante, adelante está cerca de la comisura de la boca y la pupila es negra igual que la nuestra. A lo mejor he hecho, voy a alargarle un poquito más la maxila porque me ha quedado un poco corta. Es más corta que la mandíbula pero no, no mucho. Ahora vamos a poner las aletas. La aleta dorsal ocupa casi todo este recuadro de aquí. Y lo sostienen unas varillas que se llaman... ¿Cómo se llaman las varillas? Ay, se me ha ido de la cabeza. Bueno, las sostienen unas varillas que se llaman radios y ayudan a subirla y a bajarla. Es plegable. Es posible que veáis alguna foto de un atún donde no se ven porque la tienen plegada. Encaja en una ranura en el cuerpo. Abajo hay dos más pequeñitas, salen muy juntas. Si el pez está un poco a tres cuartos, veríamos un poquito la otra. Luego hay otra aleta dorsal que es muy diferente a la primera. Esta es rígida, no la puede doblar para nada y ayuda a estabilizar al pez cuando nada. Y luego, bajando una línea imaginaria, hay otra muy parecida en la parte de abajo que también es rígida, tampoco la puede doblar. Ahora nos falta la aleta pectoral. Esta varía de longitud según la especie. Este es un atún rojo, la tiene relativamente corta. Hay otras especies que la tienen mucho más, lar mucho más larga. Ahora vamos a poner la cola. El nombre correcto es aleta caudal, porque también es una aleta. Vamos a sacar las dos puntitas por las dos esquinas del rectángulo y así nos quedará bien encajada. Vamos a poner una curva aquí, otra curva aquí y el punto más ancho está aquí en medio. Es una aleta, es la aleta más importante porque con ella es, la, es lo que le da la fuerza al nadar y nada a velocidades realmente muy elevadas. Y luego aquí hay una serie de aletitas muy curiosas, amarillas, rígidas, que se llaman pínulas, que ayudan a que el agua fluya perfectamente sobre la superficie del pez, ayudándole a nadar más deprisa. Hay la misma serie en la parte de abajo. Y como veis, ya tenéis aquí un atún. Le voy, a, le voy a hacer un poquito más de curva en la panza, que me ha quedado un poco plana. Quiero que esté bien alimentado. Ahí tenéis. Luego podéis borrar la, el rectángulo este que hemos hecho de encaje. Lo podéis borrar y os queda muy bien el atún. Lo podéis dejar así en lápiz o luego ya podéis decidir si queréis pasarlo a tinta, ponerle color, lo que os apetezca. Por cierto, no os desaniméis si no sale a la primera... Yo lo tuve que practicar bastantes veces para que me saliera como yo quería. Y también, si queréis, le podéis dar un poco de sombreado. Ahora os lo demuestro. A ver, vamos a limpiar la cola. Y si queréis, con el, la parte lateral del lápiz, pues le podéis dar un poco de sombreado porque es más oscuro en la parte de arriba. Pues ahí 
nada, a practicar y a disfrutar. Chao.